Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Abby. So mga hindi ko na kailala sa akin or sa mga bago pa lang sa channel ko. Ako po ay kumagawa ng mga videos at nag-share din ako ng mga informative videos uh, based on my experience na related po sa pagbubuntis or anything na may kinalaman sa pagbubuntis ay gumagawa po ng ganong video. Uh, since uh, nakafocus ako ngayon sa aking pregnancy. So, guys, for today's videos, uh, isi-share ko lang sa inyo yung mga dapat at hindi dapat gawin ng isang buntis na kagaya ko at yung mga buntis na mom she there. But anyway, congratulations po sa mga first time mom like me and sa mga malapit ng mga anak, congratulations. Uh, ako kasi guys, by next month, uh, joko na. So, yung mga karepa ko dyan sa same due date ko, which is September. Hello kayo dyan, kamusta ang feeling nyo? I'm sure, uh, katulad ko, super excited na din kayo. So, guys, uh, so, para sa video na nga ito, guys, uh, yung mga dapat hindi dapat gawin na isang bunti. So, Kung gusto niyo yung videos na to guys, keep watching. Alam ko marami na pong nag-post or gumagawa ng mga ganitong videos. So, uh, kung may maligaw man dito sa video na to, <laughs> uh, uh, please uh, do sus subscribe on my channel also. And, ayan, and like if, if you like the video. So, first thing, sa dos muna tayo sa mga dapat natin gawin as a pregnant. O, una-una sa lahat, syempre, kapag nalaman na natin na buntis tayo by having a positive pregnancy test, uh, una-unang dapat natin gawin ay magpa-check up na tayo kagad para ma-sureable natin, ma-confirm natin na pregnant, pregnant talaga tayo kasi di ba uh, may mga naglolo kong piti so uh, para sure lang tayo guys i magpa-check na tayo kagad kasi ako ganun yung ginawa ko nung nag-piti ako, nag-positive ako nagpa-check up ako din yung nagpa-ultra vaginal ultrasound chance tennis ako guys so ayun yun yung pinasok sa puerta mo so, yun yung ginawa sa akin para na-confirm na meron na siya. Na meron na talaga. <laughs> so, syempre, once na nalaman natin na buntis tayo, nagpa-check up tayo, syempre, uh, may, may ipeprescribe na medicines or mga vitamin C doktora sa atin. So, unang-una na dun guys ay syempre, uh, inumin natin yung mga vitamins lalo nga na pag uh, during first trimester kasi diba dyan nagsisimulang mag-develop si baby so mas magandang hanggat maaari ma mainom natin yung mga kailangan ng vitamins which is na calcium, folic acid peros, vitamin C mga ganun guys uh, yun naman yung usual yung binibigay sa atin so uh, at the same time uh, number 2 uh, ipeprescribe din tayo ng OB natin na uminom ng milk, ng maternal milk which is nakakatulong din for brain development of our baby so it's up to you na guys kung anong brand na gusto nyo, marami naman sa Mercury Drugs, Department Store or kung, uh, usually naman ang suggestion naman ni Doktora ang mom um, so nandun lang naman yung guys and um tips, tip ko lang sa inyo guys, uh, kung ano may bibili nyo, kung siguro depende din, no? Kasi ako guys, ang binili ko yung uh, plain na anmam, yung malaki pa kagad yung nabili ko, syempre excited ako, syempre gusto kong masustain yung vitamins na kailangan ni bibi. Yung malaki na kagad yung binili ko, which is hindi pala dapat, kasi hindi ko siya nainom. Bakit? Hindi ko matake. Kasi, sa akin to, hindi, 
disclaimer lang, hindi naman lahat ng buntis pareha sa panlasa. So, nasa inyo, kasi meron akong kawart ko na gustong gusto yung milk, ako hindi ko siya matik, hindi ko mainom, kasi iba yung feeling ko, nasusupa ako every time na iniinom ko siya. So, pero meron namang ibang flavor yun guys, eh. chocolate, mocha, so, uh, mag-start lang muna kayo sa malit na box, then, chocolate flavor, try nyo, Ayan, kung hindi naman kayo maselan sa tingin nyo. Kasi ako hindi naman ako maselan sa gatas. Umiinom talaga ako ng gatas. Pero, yung tinit ko yun, hindi ko siya na mainom-inom. So, sayang. Kasi, hindi ko na siya nainom talaga. Kahit hanggang ngayon, hindi ko na siya nainom. Sinubukan ko, dumuduwal pa rin ako. So, next thing is, ah, uh, syempre, kasabay ng pag-inom natin ng gatas at pag-inom ng vitamins, syempre, kailangan din natin kumain ng mga mas sustansyang pagkain. Kasi, syempre, ano yung tinitake natin, matitake din ni baby, di ba? So, kumain tayo ng mga mas sustansyang pagkain, more on vegetables and fruits. Yan kasi mga mayaman sa folic acid. Uh, which is very maganda sa ating baby. So, ayun guys. Alam naman natin kung ano yung mga masustasyang pagkain, guys. Tapos, next thing, syempre, have a regular check-up. Syempre, kasama na yun, guys. Monthly lang naman ang um, check-up, guys, eh. So, kung wala tayong, or medyo kapos tayo sa budget para sa mga private, pwede naman tayo sa health center. Libre naman po yun. Ang magiging gastos niya ng super minimal lang kasi uh, kailangan natin mag uh, pa ultrasound. Then, yung mga lab test, yung mga CDC, ur urinalysis. Ayan, importante kasi ma-monitor din yan. Lalong lalo na sa akin guys. Kasi ako uh, low blood ako. So, uh, patuloy ako sa peros guys. Kasi kailangan tumaas yung blood ko. Kasi, uh, hindi daw maganda kapag mababa yung blood. So, parang ang dating daw kay BB, ang epekto ni kay BB, low IQ. So, kailangan pataasin ko yung blood ko, red blood cells ko, yung hemoglobin ko doon. So, ayun guys, Peros is the best med uh, vitamins for that. Siyempre, at the same time, kumain din tayo ng mga pagkain na mayaman sa iron. Next, uh, syempre ito guys, drink a lot of water. Importante, importante yan guys. Kung baga kung ang, ang pinaka minimal na, di ba, 8 glass of water. Sa atin guys, uh, sa atin kailangan, ang prescribe nga ni Obi sa akin guys, 4 liters of water a day. Bilo in mo yun kailangan ganun kadaming tubig yung inumin natin kasi para maganda naman sa atin yun para kay baby yun guys so para dehydrated tayo at guys hindi tayo it was constipated constipation so kung bago pa lang kayo nasa first pa lang kayo guys by second to third makaka experience kayo ng constipation kasi na rin na experience kayo engineer ko yun sa videos na na upload ko dito guys kung, uh, kung napanood niya guys isa sa mga symptoms yan abang tumataga si Bibi sa atin ang constipation so ngayon pa lang kung bago ka pa lang kung sa one month ka pa lang two months uh, umpisa mo na din talaga uminom ng maraming maraming water syempre sleep early kung uh, tawo dito kung sanay tayo magpuyat kung hanggat maaari, makatu uh, matulog tayo na mas maaga. Actually nga, katulong nga pag inom ng gatas na mas makatulog tayo na mas maaga sa gabi. So, ayun guys, sleep early or have an adequate sleep. Okay? Tapos, uh, magkaroon tayo or mag-exercise tayo. So, ito naman guys, kung sa first trimester pa lang tayo, syempre medyo maselan sila lang pa yan na mild lang, dinis dinis lang para at least na exercise lang tayo ng konti then kung medyo pag malapit at tayo sa June natin 
uh, syempre, kailangan uh, huminom na tayo ng aviso sa ating OB kung okay ba na mag-exercise tayo. Syempre, hindi naman tayo pumasa. Basta pwede na mag-exercise tapos hindi naman pala okay sa atin. So, may mga ganong cases. So, before you do that, consult your OB first. Okay? Tapos, kasi ang exercise, laking tulong yan, lalo na kapag malapit na yun natin para umopen yung pelvic natin. Para mas madalian tayo sa paglilabor, yung tayo may rapan sa labor, at mas uh, mapush natin ang normal delivery. Okay? Tapos, so, ayun lang naman yung mga basic things na dapat natin gawin, guys. Yun ang mga importante na gawin natin. Tapos, uh, let's go sa don't naman, guys. Sa mga hindi dapat natin gawin. Siyempre, unang-una sa lahat, guys, huwag kang uminom ng alak, alcohol. Siyempre, alam naman natin, guys, kung uh, part na ng life mo yan, nung hindi ka pa bontis na umiinom ka, Uh, pwede yung tiisin mo muna sa loob ng siyang na buwan huwag kang uminom kasi syempre sino bang magsasuffer si baby actually may sakit na pwede madagalap dyan kapag umiinom ka during pregnancy so you can search it na guys same, at the same time guys huwag kang magsigarilyo so kung may mga biases kang ganyan please lang for your baby iwasan mo for 9 months. Sakripisyo mo yung mga bisyo mo. Actually, maganda na ganyan yung guys eh. Parang ano mo na yun eh, uh, isang way mo para matigil mo yung bisyo mo guys. Siyempre, uh, kung hindi ka naman nag-iyosi guys, kung hindi ka nagsisigarilyo, umiwas ka din sa mga naninigarilyo. Siyempre guys, hindi pa rin maganda yung second and the third hand smoking, ba? Diba? So, umiwas ka sa mga taong naninigarilyo. Then, uh, ito nga guys, uh, yung mga harmful chemicals, iwasan din natin yung mga pesticide or anything na may mga chemicals na, okay, mga cleaning, chemical cleaning materials sa bahay. So, iwasan mo muna natin yung mga ganyan bakit. Tapos, wag or iwasan din natin uminom ng mga gamot na unprescribed ng ating doktor. Actually, kahit may biochesic, guys, di ba, okay yun sa atin. Uh, advisable naman siya, pwede naman siya inumin, pero ako, hindi ko din siya iniinom. Iniiwasan ko pa rin na uh, pera na lang kung di mo na matolerate yung sakit. Di ba? Kung uh, tolerable naman siya, kung kaya naman natin iisip, huwag na lang tayong uminom. Even na advisable siyang itake yung by Jessica yung sinasabi ko kung kaya mo naman tiisin huwag ka na uminom na gamot ng by Jessica uh, next syempre huwag kang magbubuhat alam naman natin yan di ba? huwag kang magbuhat ng mabibigat kasi syempre maaaring malaglag si Bibi di ba? maaaring bumaba ganon tapos Huwag tayong kumain ng mga hilaw na pagkain, yung mga may hilig sa mga, yung mga Japan, uh, Japan food, yung, uh, yung sashimi nila, yung maki, ayan, yung mga, kim, uh, anong tawag dito? Ayun guys, alam niyo yung sinasabi ko, yung mga, yung mga yun. <laughs> na blanco eh, no? yung mga sashimi tuna cal ano yun maki california ba yun guys tapos yung yung kilawin ayan yung itlog hanggat na ay i-fright na din natin huwag yung malasado tapos uh, huwag tayong masyadong kumain ng uh, kanin sa gabi guys. Dahil na kapag 7 uh, months ka na, kung, lalo na kung lumaki ka talaga ng sobra guys, mag-dieta ka kasi para hindi ka na masyadong, hindi ka mahirapan sa pangangana kasi sabi nga nila, 
di baling ng maliit mong ilabas tsaka mo na lang palakihin paglabas kaysa yung sa loob mo pinapalaki mas mahirap so mas prone to CS siya which is mas mahal di ba gagastos pa tayo tapos ayun guys uh, kape hindi naman bawal ang kape guys ayun naman sa mga pag aaral hindi naman super bawal yan kahit uh, uh, kahit yung coke guys and yung sweets ayan kape soft drinks junk food and sweets iwasan natin yan ha kung sa kape guys kung di talaga kaya uh, at least once 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 a day na lang guys tapos kung hanggat maaari din yung kalahating baso lang at least mainitan lang ma makainom ka lang ng gustong gusto mong kape diba uh, kung hanggat maaari din every other day wag araw araw kasi uh, alam ko at least 200 grams a day lang ata ng kape tama ba search nyo na lang guys tapos sa sweets syempre kung andun yung cravings natin guys ah uh, ako kasi guys, tumit, kumakain pa rin ako eh. Konti lang, patikim-tikim lang, painot-pinot lang. At least, matikman mo lang. Huwag mo kainin ng, huwag mong ubusin. At least, matikman mo lang. Kung baga, limit lang. At the same time, chichiria guys, ganun din. Ha, huwag, hanggat maaari, huwag mo nang kainin. Kung talagang hindi lang kaya, konti lang. Kasi konti lang. Then, yung soft drink, syempre. Ano bang resulta na ito guys? Siyempre, UTI, diabetes, sino magsasuffer? Baby natin. So, kung ikaw yung taong hindi marunong mag-control, huwag mo nang, huwag mo nang subukan pang tignan yung mga bagay na ito. <laughs> diba? Tapos, uh, next, huwag kang magsusuot ng masisikip na damit pants, ganyan. Tapos, kang magsusuot ng mga matataas na sapatos or sandals. Siyempre, maaari tayong um, madislasya, di ba? Huwag naman natin sana, huwag naman sana mangyari, di ba? Tapos, uh, huwag ka na din bumiyahi pa ng malayo. Kasi ako guys, yung anak na tita ko, uh, na premature siya. A premature birth yung baby na pero hindi makasurvive dahil lang kasi bumiyahe siya. Napagod siya. Kung baga na stress siya sa biyahe. Which is ayaw ko naman mangyari na din sa inyo. Kaya syempre masakit sa puso yung mawalang ka ng anak. Lalo na kung unang-unang anak mo to. Diba? Un not unless na lang kung pinayagan ka din ng OB mo na okay, sige, bumiyay ka. Kung mataas ang inunan mo, okay, pwede. Pero kung hanggat maaari, guys, 9 months lang naman, ba diba? Tiis na lang, ba diba? Kahit dumaan yung, ako, dumaan yung summer, hanggang like-like na lang ng pictures, kasi kahit gusto mo, isipin mo si Bibi, ba diba? Sino bang magsasuffer, ba diba? Kaya, 9 months lang, tiis lang, guys. After na lang, bawi na na pag nakaraos na tayo. So, ayun guys, yun lang naman yung mga basic lang naman yan guys. So, marami pang mga dapat hindi dapat gawin. So, alam naman natin yan eh. Kung baga, uh, common sense na lang din sa atin na isipin natin na bago natin kainin or gawin ng isang bagay Uh, okay ba to? Nakabuti ba to sa atin? Kay baby? And at the same time, always uh, seek an advice to your OB para uh, alam niya, di ba? Na pwede natin gawin yun. So, ayun lang guys, kung natutunan kayo sa videos na to, please like and subscribe on my channel and hit the bell notification para notified kayo every time na magpo-post ako or mag-upload ako ng mga bagong videos. I know marami ng mga sikat na mom she's out there na uh, nagpo-post or nag-upload na din ng ganitong videos na marami ng same content 
uh, siguro hindi pa kakaiba lang so ayun guys sana may natutunan din kayo sa videos na to bye thank you